एंटी भट्ट सरकारी अस्पताल का कायाकल्प करने के लिए नैनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने सी योजना के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रथम चरण में अस्पताल के महिला पुरुष के चार वार्डो को आधुनिक रूप दिया जा रहा है इन वार्डो को एयर कंडीशन युक्त बनाया जाएगा इसके बाद अन्य परिसर का कायाकल्प किया जाएगा इसी के चलते आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर डॉक्टर नीरज खेरवाल ने राज्य के चिकित्सालय में पहुँच व्यवस्थाएं देखी आपको बता दें की काशीपुर के सरकारी अस्पताल में काशीपुर के साथ साथ दूसरे प्रदेश ऐसी भी मरीज आकर अपना इलाज कराते हैं जहां पिछले लंबे समय से सुविधाओं का अभाव चल रहा था जिसको लेकर अब काशीपुर के नैनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पाँच करोड़ रुपए की लागत से सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने का जिम्मा लिया है जिससे काशीपुर का सरकारी अस्पताल दूसरे निजी अस्पतालों के भांति दिख सके जिसके चलते आज काशीपुर के सरकारी अस्पताल में जिला अधिकारी डॉक्टर नीरज खेरवाल ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया देखिए ऐसा है स्वास्थ्य जैसा भी हमारे डीएम साहब ने कहा और हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि स्वास्थ्य सब सर्वोपरि है तो हर व्यक्ति के लिए आज सरकारी अस्पताल में जाना भी ये सोचना होता है कि भी वहाँ पर मैं जाके इलाज कराऊँ कि ना कराऊँ जिस तरह के हालात हमारे यहाँ होती हैं अस्पतालों में तो ये सोचा गया है कि हम एक सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल का है उसको सही करें और वो इस लायक कर दें कि हर व्यक्ति यहाँ पर आके अपना इलाज करा सके तो जब यहाँ पर देखा गया इंस्पेक्शन करा गया तो बहुत सी चीज़ों की कमी थी और उन सबको लिस्ट आउट किया गया एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया और उसमें हर चीज़ को प्रोवाइड करने के हिसाब से एक प्लान बनाया गया और उस प्लान के तहत यहाँ कार्य शुरू हो चुका है और अभी डीएम साहब ने उनकी टीम ने पूरा देखा है एक वार्ड हमने पूरा तैयार कर दिया है नैनी ग्रुप ने और उस वार्ड को आज हमने इंडक्ट भी कर लिया है और इसके अलावा हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले आठ महीने में जो भी हमें कार्य करना है वो इस हॉस्पिटल में करके और इसका पूरा कायाकल्प कर दिया जाएगा देखिए एस डी एच काशीपुर को हमारे मान्य मुख्यमंत्री जी का जो एक एम एस आर और सी एस आर का एक मिशन था उसके अकॉर्डिंगली हमारे नैनी पेपर ग्रुप के जो चेयरमैन हैं पवन अग्रवाल जी आपकी टीम के द्वारा रोक किया गया है इसी हॉस्पिटल को वो रेनोवेट करके जो इसके अंदर जैसे एक वार्ड है जिसके अंदर अभी हम देख करके आए हैं वहाँ पर हो गया आप लोग जा करके उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं उसी को वहाँ से स्टार्ट किया गया है काम उसी की तर्ज पर आप देखेंगे तो तकरीबन काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको रेनोवेट किया जाएगा और जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं तकरीबन वैसा ही लुक इसका हो जाएगा इस हमें तकरीबन छः से आठ महीने लग सकते हैं हो सकता है थोड़ा सा अगर और कुछ चीज़ों में टाइम बच जाए तो लेकिन एक साल के अंदर टारगेट है कि ये पूरा पूरा जो इसका है आउटलुक चेंज हो जाएगा कुछ चीज़ों को जगह भी बदला जा रहा है जैसे ओ पी डी ब्लॉक कहाँ बनाया जा सकता है जो लोगों की सुविधा के हिसाब से और जो आज की जरूरत है जब बनाया गया था उसके हिसाब से अलग अलग जगह इस्तेमाल हो रहे थे ओ पी डी ब्लॉक कहाँ बनाना है जैसे आई और इमरजेंसी ब्लॉक को एक साथ डेवलप किए जाने के लिए आप लोगों ने प्लान किया है उसके बाद देखा गया सी एम एस की टीम के साथ में तो पूरा पूरा प्लान आज फाइनल किया गया है कि कहाँ पर आई और इमरजेंसी ब्लॉक बन जाएगा जैसा कि अभी हमारे डी के अंदर आई सी बना है उसी टाइप से यहाँ पर भी तकरीबन एक आई उसके अंदर होगा एक सी सी यू होगा कार्डिय केयर यूनिट होगा एक एन होगा जो नियो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है जो बच्चों के लिए होता है उसी के साथ में इमरजेंसी ब्लॉक होगा तो उसका एक जो पर्पज़ होता है कि एक साथ जो इमरजेंसी में है उसमें अगर कोई इंटेंसिव केयर वाला है तो उसको इंटेंसिव केयर भेज दिया जाए तो उन सब बिंदुओं को देखते हुए एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग श्री अग्रवाल पवन अग्रवाल जी की टीम के द्वारा की गई है उसका आज यहाँ पर चर्चा की गई और उसमें से कुछ भी पॉइंट्स थे उसको फाइनल किया गया ताकि आप जो रेनोवेट कर रहे हैं आप अपनी पूरी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं और मैं अग्रवाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की मुहिम में आपने इतना बढ़ चढ़ के आगे सहयोग किया और इसके अंदर पार्ट लिया और जो हमारा एक स्वास्थ्य जो हर गरीब व्यक्ति से लेकर के हर व्यक्ति की जरूरत होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत लोग आते हैं और नीड अगर जिनकी है और इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी